প্রোগ্রামিং পল্লিতে আপনাকে আবারও স্বাগতম শুরু করে দিচ্ছি আজকে টিউটোরিয়াল অলরেডি আপনার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আজকে আলোচ্য বিষয় কি আজকে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মাইক্রো সার্ভিস কমিউনিকেশন টাইপস এই টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদের সাথে মাইক্রো সার্ভিস কমিউনিকেশন টাইপস নিয়ে আলোচনা করব চলেন আমরা শুরু করে দিই প্রেসে কিছু ডিসকাশন করব প্রথমত ইন্ট্রোডাকশন টু মাইক্রো সার্ভিস কমিউনিকেশন আমরা মাইক্রো সার্ভিস কমিউনিকেশনে কিছু ইন্ট্রোডাকশন জানব মোরালিক অ্যাপ্লিকেশন ইজ ডিভাইডেড ইন্টু দোজ স্মল আর মডিউলস সো অলরেডি আপনারা জানেন যারা আমার এই কোর্সটা এই পর্যন্ত দিতেছেন তারা অলরেডি জানেন মোরালিক অ্যাপ্লিকেশনকে আমরা যখন মাইক্রো সার্ভিস আমরা ডেভেলপ করি একটা মোরালিক অ্যাপ্লিকেশনকে ছোটো ছোটো মডিউলে ভাগ করে ফেলা ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডিভিজুয়াল মডিউলে আমরা ভাগ করে আমরা ডেভেলপ করি তাই না ওয়ান কমন কোয়েশ্চেন হাউ শুড দে বি ইফেক্টিভ ইফেক্টিভলি ইন্টার কানেক্টেড আপনি যে এই যে একটা মোরালিক অ্যাপ্লিকেশনকে লার্জ স্কেলে একটা বড় একটা অ্যাপ্লিকেশনকে যখন আপনি ছোটো ছোটো টুকরো টুকরো মডিউলে ভাগ করে ফেললেন যখন একটা সার্ভিস থেকে একটা সার্ভিস কমিউনিকেট করবে কোনো ডাটা দরকার হবে কোনো আপনি কোনো ডাটা পুশ করবেন তখন আপনাকে কী করতে হবে এই যে কমিউনিকেশানটা করবেন এই কমিউনিকেশানটা কীভাবে করবেন এই কমিউনিকেশানটা কীভাবে কত ইফেক্টিভলি করা যায় এই কোয়েশ্চেনটা সবার মাথায় এই জিনিসটা প্রথমত আসে বা এই জিনিস কীভাবে কমিউনিকেট করা যায় সেই জিনিস নিয়ে অনেকে এখনও পর্যন্ত ক্লিয়ার কম ক্লিয়ার কোনো কনসেপ্ট না থাকার কারণে প্রবলেম ফেস করে তো এইটা একদম কমন একটা কোয়েশ্চেন কীভাবে আসলে ইফেক্টিভলি ইন্টার কানেক্টেড করা যায় দুইটা মাইক্রো সার্ভিসের মধ্যে তা আমরা এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার জানব যতটুকু সম্ভব চলেন দেয়ার ইজ নট এ ডেফিনেটিভ আনসার টু দিস কোয়েশ্চেন এই কোয়েশ্চেনে আসলে সুনির্দিষ্ট কোনো উত্তর হয় না এইটা আসলে ডিপেন্ড করে হচ্ছে আপনার অ্যাপ্লিকেশানটা কীরকম আপনার অ্যাপ্লিকেশানের রিকোয়ারমেন্ট কী সো রিকোয়ারমেন্টের উপর বেস করে আসলে আপনার কমিউনিকেশান কীভাবে করবেন সেই টাইপটা আপনাকে চুজ করতে হয় সো এটা আপনাকেই চুজ করতে হবে আপনাকে সেইটা চুজ করার জন্য আপনার কমিউনিকেশান টাইপ কতগুলো কী কী রকমভাবে আপনি কমিউনিকেশান করতে পারবেন ইন্টার মাইক্রো সার্ভিস টু মাইক্রো সার্ভিসে কীভাবে কমিউনিকেশান করা যায় কী কী উপায় আছে কমিউনিকেশান করার জন্য আপনাকে সবগুলো জিনিস জানতে হবে এবং আমরা যে অ্যাপ্লিকেশানের গোল অ্যাপ্লিকেশানের যে রিকোয়ারমেন্ট সেই রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আপনাকে আসলে ফার্দার আপনাকে সেই টাইপটা চুজ করতে হবে যে আপনি কোন কমিউনিকেশানটা কমিউনিকেশান টাইপটা ইউজ করবেন পার্টিকুলার কোন কানেকশানের জন্য এই জিনিসগুলো আপনাকেই ঠিক করতে হবে ঠিক আছে তো আমি আপনাদেরকে যেটা আমি ট্রাই করবো হচ্ছে সবগুলো কয়েকটা টাইপ নিয়ে আলোচনা করার জন্য আপনি কী কী উপায় আপনি একটা মাইক্রো সার্ভিস থেকে একটা মাইক্রো সার্ভিস কমিউনিকেশান করা যায় দেন হচ্ছে আপনার সুবিধা মতো আপনার যেটা চাহিদা সেটা আপনি ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে ওকে সেই অ্যান্সারটা আসলে আপনার উপর আপনাকে সেটা বুঝতে হবে আপনার অ্যাপ্লিকেশানে কমিউনিকেশান যখন করবেন কি ধরনের আপনার ট্রানজাকশান হবে কীরকম টাইপের কমিউনিকেশান দরকার আপনি সেটা করবেন বাট আপনাকে টাইপটা ভালোভাবে জানতে হবে চলেন আমরা সামনের দিকে আগে আশা করি আপনি টাইপটা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন সেভারাল অ্যাপ্রোচেস ক্যান বি কনসিডার বেসড অন দ্য স্পেসিক স্পেসিফিক অ্যাপ্লিকেশান অনেকগুলো অ্যাপ্রোচ আছে মাইক্রো সার্ভিস টু মাইক্রো সার্ভিসের সাথে কমিউনিকেশান করার জন্য তা আমরা কয়েকটা স্পেসিফিক টাইপ নিয়ে আলোচনা করব স্ন্যাক্স স্লাইডে চলেন আমরা সেই ন্যাক্স স্লাইডে চলে যাই মাইক্রো সার্ভিস কমিউনিকেশান টাইপস দেয়ার আর থ্রি মাইক্রো সার্ভিস কমিউনিকেশান টাইপস তা আমি আসলে এখানে খুঁজে খুঁজে তিনটা মাইক্রো সার্ভিস টাইপ নিয়ে আসছি যেগুলো আমরা ওয়ান বাই ওয়ান জানবো এবং ট্রাই করবো ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য প্রথম যে টাইপটা সেটা হচ্ছে রিকোয়েস্ট ড্রিভেন আর্কিটেকচার দেন হচ্ছে ইভেন্ট ড্রিভেন আর্কিটেকচার আমরা দুইটাই জানবো ইভেন্ট ড্রিভেন আর্কিটেকচার এবং রিকোয়েস্ট ড্রিভেন আর্কিটেকচার এমন হতে পারে অনেকে অলরেডি এরকম করে আপনি কমিউনিকেশান করছেন বাট এটাকে যে রিকোয়েস্ট ডিভেন আর্কিটেকচার বলে সেটা জানেন না অথবা এটাকে ইভেন্ট ডিভেন আর্কিটেকচার বলে সেটা জানেন না সব আপনি ডিটেলস বললে হয়তো আপনার কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর যে জানেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আরেকটা টাইপ হচ্ছে হাইব্রিড আর্কিটেকচার সো এই তিনটা টাইপ নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো প্রথমত চলে আসি আমরা রিকোয়েস্ট ডিভেন আর্কিটেকচারে সো আমরা রিকোয়েস্ট ডিভেন আর্কিটেকচারটা কী এটা সম্পর্কে একটু বেসিক ডিসকাশন করবো একটা পিকচার দেখা যাচ্ছে এক পাশে হচ্ছে একটা সার্ভার এক পাশে হচ্ছে ক্লায়েন্ট তার মানে ক্লায়েন্ট ফ্রিকুয়েন্টলি সার্ভারে রিকোয়েস্ট পাঠায় সার্ভার ক্লায়েন্টকে একটা রেসপন্স রেসপন্স পাঠায় সো ক্লায়েন্ট যখন সার্ভারকে রিকোয়েস্ট পাঠায় রেসপন্স না পর্যন্ত সে ওয়ার্ক করতে থাকে ওকে এটা বেসিক জিনিস তো এই যে রিকোয়েস্ট ডিভেন আর্কিটেকচারটা হচ্ছে একটা সিনকোনাস কমিউনিকেশান এই কমিউনিকেশানটা সিনকোনাসলি হয় সো সিনকোনাস কি এ সিনকোনাস কি যদি জানতে চান আমার একটা টিউটোরিয়াল আছে
তো এই যে কমিউনিকেশনটা হয় রিকুয়েস্ট ডিভেন আর্কিটেকচারের ক্ষেত্রে এই কমিউনিকেশন টোটালি হয় সিন ক্রোনাস কমিউনিকেশন দ্য ক্লায়েন্ট সেন্ড এ রিকোয়েস্ট টু দ্য সার্ভার অ্যান্ড এক্সপেক্ট এ রেসপন্স যেটা আমি অলরেডি বললাম ক্লায়েন্ট সার্ভার একটা রিকোয়েস্ট পাঠায় এবং সেটা একটা রেসপন্স এক্সপেক্ট করে যে এখন একটা আমি রিকোয়েস্ট পাঠালাম সেই রিকোয়েস্টের করাসপন্ডিং সে একটা রেসপন্স পাবে সার্ভিসেস কমিউনিকেট ইউজিং এস সি টিপি অর জিআরপিসি তো আপনি যখন একটা মাইক্রো সার্ভিস থেকে আরেকটা মাইক্রো সার্ভিসে কমিউনিকেট করবেন কমিউনিকেট করার জন্য আপনি এস টিপি প্রোটোকল ইউজ করতে পারেন অথবা জিআরপিসি এই দুইটা মেকানিজম যদি আপনি ইউজ করেন এস টিপি প্রোটোকল ইউজ করেন অথবা জিআরপিসি দিয়ে যদি আপনি সার্ভিস টু সার্ভিস কমিউনিকেশন করেন তাহলে সেই যেই কমিউনিকেশানটা হয় সেই কমিউনিকেশানটা হবে রিকোয়েস্ট ডিভেন আর্কিটেকচার এখন এস টিপি কমিউনিকেশান করতে গেলে হইতে পারে আপনার এপিআই দুইটা মাইক্রো সার্ভিস আপনার এপিআই আছে একটা মাইক্রো সার্ভিস থেকে আপনি আরেকটা মাইক্রো সার্ভিসের এপিআই কল করলেন এপিআই কল করলেন আপনি তার কাছ থেকে ডাটা পেয়ে গেলেন এইটা একটা সো রিকোয়েস্ট করলেন আপনি আরেকটা মাইক্রো সার্ভিসকে সে আপনাকে রেসপন্স করলো সো এই যে কমিউনিকেশানটা এটা হচ্ছে রিকোয়েস্ট ডিভেন আর্কিটেকচার আপনি একটা রিকোয়েস্ট করলেন সে আপনাকে রেসপন্স করলো সো এই রিকোয়েস্ট যে আপনি করবেন মাইক্রো সার্ভিস টু মাইক্রো সার্ভিস সে সেটা আপনার এস টিপিও হইতে পারে এবং জিআরপিসি হইতে পারে ক্লিয়ার ওকে এইটা খুব ইজিয়ার ইজিয়ার টু ডিবা গ্যান টাবল শুট আপনি যখন একটা মাইক্রো সার্ভিস থেকে একটা মাইক্রো সার্ভিসে ডাটা নিয়ে আসতে চান তখন আপনি এপিআই কল করে ইজিলি ডাটা নিয়ে আসতে পারবেন বাট এই যে এপিআই কল করবেন এটার এটা ডিবাগিংয়েও ইজিয়ার ইজিয়ার এবং হচ্ছে টাবল শুট যে করবেন সেটাও আপনার জন্য খুব ইজিয়ার হয় ইফ ওয়ান অফ দ্য ডিপেন্ডেন্ট সার্ভিস ইজ ডাউন দেয়ার ইজ এ হাই চান্স টু এক্সক্লুড কল টু দ্য আদার সার্ভিসেস আপনি যে দুইটা মাইক্রো সার্ভিসে আপনি কল করবেন আমি যদি আমাদের আমাদের এই সেকশন জুড়ে নিয়ে আলোচনা করি আমরা অলরেডি বাস্কেট এপিআই এবং ডিসকাউন্ট জিআরপিসি নিয়ে আমরা অলরেডি ডিসকাশন করেছিলাম অলরেডি আমি আপনাদেরকে টিউটোরিয়াল দেখিয়েছিলাম কীভাবে আমরা সেগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় তো আমরা যখন বাস্কেটে অ্যাড করি কার্ড করব তখন আমাকে ওই পার্টিকুলার আইটেমটা অথবা প্রোডাক্টটার কোনো ডিসকাউন্ট আছে কি না আমরা সেই ডিসকাউন্টটা চেক করি তো এই যে ডিসকাউন্টটা করি এই ডিসকাউন্ট আমার যাবতীয় যত কিছু থাকে সব হচ্ছে আমার ডিসকাউন্ট মাইক্রো সার্ভিসের মধ্যে আমি পাবো তো এই জায়গাটাতে আমরা যেই কমিউনিকেশানটা করি সেটা হচ্ছে জিআরপিসি কমিউনিকেশান সো জিআরপিসি দিয়ে আমি চেক করি আমার ডিসকাউন্ট ডিসকাউন্ট এই পার্টিকুলার প্রোডাক্টটার কোনো ডিসকাউন্ট আছে কি যদি থাকে তাহলে সে প্রাইসটা কমায় ফেলে না থাকলে ইটস ওকে যা আছে তাই তো এই যে কমিউনিকেশানটা করবে এই রিকোয়েস্ট ডিভেন আর্কিটেকচার যে কমিউনিকেশানটা করবে একটা মাইক্রো সার্ভিস থেকে একটা মাইক্রো সার্ভিস আপনার আমার যদি ডিসকাউন্ট মাইক্রো সার্ভিসটা কোনো কারণে বন্ধ থাকে সার্ভার অফ সার্ভারের সার্ভিস অফ অ্যাপ্লিকেশানের সার্ভিস অফ কোনো কিছু যদি অফ থাকে তাহলে সে আসলে কমিউনিকেশানটা করতে পারে না সো এইটা হচ্ছে একটার উপর একটা ফুললি ডিপেন্ডেন্ট সো এখানে এই কথাটাই বলা হয়েছে যদি কোনো একটা ডিপেন্ডেন্ট সার্ভিস যদি ডাউন থাকে তাহলে আপনাকে যেই ফর দ্য যেই অ্যাপ্লিকেশান থেকে কমিউনিকেশানটা হবে সেই কমিউনিকেশান আসলে আর হবে না তো এইটা হচ্ছে একটা প্রবলেম ওর ঠিক আছে সো এইটাই হচ্ছে ওভারঅল আমাদের রিকোয়েস্ট ডিভেন আর্কিটেকচার একটা মাইক্রো সার্ভিস থেকে একটা মাইক্রো সার্ভিস আমরা এপিআই কল করে আমরা সেটাকে কমিউনিকেট করতে পারবো ইন্টার কানেকশান করতে পারবো অথবা জিআরপিসি দিয়ে যদি আমরা এস টিপি অথবা জিআরপিসি ইউজ করি সেই কমিউনিকেশানটা এস্টাবলিশ করি কমিউনিকেট করি তখন সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে রিকোয়েস্ট ডিভেন আর্কিটেকচার রিকোয়েস্ট করবে এবং রেসপন্স করবে ওকে দেন হচ্ছে ইভেন ডিভেন আর্কিটেকচার তো এখানে আমরা একটা পি পিকচার দেখতে পাচ্ছি ইভেন্ট ইভেন্ট আর্কিটেকচারের জন্য সো এখানে তিনটা মাইক্রো সার্ভিস আমি দেখাচ্ছি সো এখানে যে অর্ডার সার্ভিস একটা মাইক্রো সার্ভিস মাইক্রো সার্ভিস ওয়ান স্টক সার্ভিস মাইক্রো সার্ভিস টু এবং ইমেল সার্ভিস মাইক্রো সার্ভিস থ্রি ইমেল সার্ভিস দাম শুনে বোঝা যাচ্ছে এ শুধু মাত্র ইমেল সেন্ড করে আপনি সেখানে ডাটা দেবেন একটা ইমেল অ্যাড্রেস দেবেন একটা বডি কন্টেন্ট দেবেন সে আপনাকে ইমেলটা সেন্ড করে দেবে স্টক সার্ভিস আপনার যত আইটেম যত স্টক থাকবে সব ডিটেলস আপনার এই মাইক্রো সার্ভিস মাইক্রো সার্ভিসের মধ্যে থাকবে অর্ডার সার্ভিস যখন আমরা কোনো একটা অর্ডার করি যত অর্ডার রিলেটেড যত ডাটা আছে সব অর্ডার সার্ভিসে থাকে এখন যখন কোনো একটা অর্ডার হয় তখন আমরা কি করি নর্মালি একটা অর্ডার হইলে কোনো একটা প্রোডাক্ট যখন আমরা অর্ডার কনফার্ম করি তখন হচ্ছে স্টক থেকে কমায় ফেলে যে এই অর্ডার এই প্রোডাক্টটার একটা স্টক অলরেডি কমে গেছে ডেমিসেল হয়ে গেছে রাইট সেইমভাবে যেই ভদ্রলোক অর্ডার করলো তাকে একটা আমার মেলস সেন্ড করি ইউর অর্ডার ইজ কনফার্মড তাই না ত
সো এই মেলটা দেওয়ার এখন দুইটা জিনিস হচ্ছে আমি একটা অর্ডার কনফার্ম করতেছি আমার স্টক কমবে আমার একটা মেল সেন্ড হবে এখন একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে আমি অর্ডার যখন সেভ হবে আমি স্টকও কমায় ফেলব দেন হচ্ছে ইমেলও সেন্ড করব তো এখন এই কমিউনিকেশানটা হইতে পারে আপনার ইমেল আপনি রিকোয়েস্টিভের আর্কিটেকচার মানে এস টিপি অথবা জিআরপিসি দিয়ে ধরেন আপনি এখন এই জায়গাটাতে বসে যখন অর্ডার কনফার্ম করলেন আপনার স্টক সার্ভিসটা অফ স্টক সার্ভিসে কোনো আপডেট চলতেছে অথবা আপনি পাবলিশ করতেছেন এই সময় যদি কেউ অর্ডার করে তাহলে কি অর্ডারটা প্লেস হবে কারণ সে তো স্টক কমাতে পারবে না এই আপনার অর্ডার করাটা হচ্ছে ফুললি ডিপেন্ডেন্ট স্টক সার্ভিসের উপর সেইমভাবে যেহেতু আপনি অর্ডার কনফার্ম করলে একটা মেল পাঠান মেলও সেন্ড হবে না যদি কোনো মেলের কোনো মেল সার্ভিস যদি যখন বন্ধ থাকে বা কোনো প্রবলেম থাকে তাই না তো এই জিনিসগুলোর জন্য আমরা যেটা করব সো এইখানে আমার যে আমি অর্ডার কনফার্ম করে দিব বাট আমি একটু পরে চাইলে যদি আমার সার্ভিসটা অফ থাকে আমি পরে স্টকটা আপডেট করে দেব কোনো সমস্যা নাই আমার যখন আমার সার্ভিসটা আপডেট হবে অন হবে অ্যাক্টিভ হবে তখন আমার স্টকটা কমে ফেলো কোনো প্রবলেম যদি অন হওয়ার সাথে সাথে কমে যায় আমার কোনো কিছু যায় আসে না সেইমভাবে যদি আমার স্টকটা আমি আমি আমার কনফার্ম করে দিব মেলটা একটু পরে যাক কোনো প্রবলেম নাই আমার অ্যাপ্লিকেশানটা সার্ভিস অন হওয়ার সাথে সাথে মেলটা চলে যাবে দুই ধরনের কেস একটা হচ্ছে আমি যখন কার্টে অ্যাড করব কার্টে অ্যাড করার সাথে সাথেই আমার হচ্ছে তার ডাটাটা লাগবে সো তখন আমরা জিআরপিসি এইচ টি টিপি কমিউনিকেশন ডাটা নিয়ে আসছি এখন যেটা হচ্ছে আমি অর্ডার কনফার্ম করাই দিব বাকি যেই কাজ স্টকটা আমি পরে করব ইমেলটা পরে সেন্ড করব সো এই রকম কেসে আমরা ইভেন্ট ড্রিভেন আর্কিটেকচারটা ফলো করতে পারি তাহলে ইভেন্ট ড্রিভেন আর্কিটেকচারটা কি দিস কমিউনিকেশন টাইপ মাইক্রো সার্ভিস ডোন্ট কল ইচ আদার আমরা রিকোয়েস্ট ডিভেন আর্কিটেকচারে কি দেখছিলাম রিকোয়েস্ট ডিভেন আর্কিটেকচারে যেটা হইতো একটা মাইক্রো সার্ভিস আর একটা মাইক্রো সার্ভিসে ডিরেক্টলি কল করত রাইট বাস্কেট মাইক্রো সার্ভিস ডিসকান মাইক্রো সার্ভিস জিআরবিসির থ্রুতে কল করত ডিরেক্টলি কল করত একটা একটার উপর ডিপেন্ডেন্ট ইভেন্ট ডিভেন আর্কিটেকচারের ক্ষেত্রে কোনো মাইক্রো সার্ভিস কারো উপর ডিপেন্ডেন্ট না কল করতে পারবে বাট কোনো ডিপেন্ডেন্সি নেই এই যে একটু আমি যেটা সিনারিওটা বললাম আমার স্টক মাইক্রো সার্ভিস এখন পাবলিশ হচ্ছে অফ আসে সার্ভিস তাতে কিছু যায় আসে না একটা ম্যাসেজ সেন্ড করে রাখলাম যখন একটা অ্যাক্টিভ হবে ম্যাসেজ ম্যাসেজটা থ্রু হবে সেই ম্যাসেজের থ্রুতে আমার স্টক কমে যাবে কোনো প্রবলেম নেই সো এইখানে যেটা প্রথম যেটা হচ্ছে মানে কোনো মাইক্রো সার্ভিস কারো উপর ডিপেন্ডেন্ট না আর কোনো মাইক্রো সার্ভিস কোনো মাইক্রো সার্ভিসকে ডিরেক্টলি কল করে না ওকে সার্ভিস ক্রিয়েটেড ইভেন্টস অ্যান্ড কনজিউম ইভেন্টস ফ্রম ম্যাসেজ ব্রোকার সিস্টেম ইন এ এসিনক্রোনাস ওয়ে আমার এখানে অর্ডার সার্ভিসটা ধরো একটা কী করবে একটা ইভেন্ট ক্রিয়েট করবে একটা ইভেন্ট ক্রিয়েট করবে দেন আমার আরেকটা মাইক্রো সার্ভিস হচ্ছে আমার ওই ইভেন্টটাকে কনজিউম করবে সো এই যে ইভেন্ট ক্রিয়েট করবে ইভেন্ট কনজিউম করবে সবগুলো কাজই করবে হচ্ছে ম্যাসেজ ব্রোকারের মাধ্যমে একটা ম্যাসেজ ব্রোকারটা সিস্টেম আছে সো যদি এখনও পর্যন্ত কেউ না জানেন ম্যাসেজ ব্রোকার কি আমি পরবর্তী টিউটোরিয়াল আমি ম্যাসেজ ব্রোকার নিয়ে আলোচনা করব আশা করি আপনি ক্লিয়ার হয়ে যাবেন ম্যাসেজ ব্রোকার কি সো আব্যাহত ধরে নিই ম্যাসেজ ব্রোকার একটা সিস্টেম একটা সফটওয়্যার যেটা দিয়ে আমরা এই ম্যাসেজ ইভেন্টটা ইভেন্ট ইভেন্টটাকে আমরা সেন্ড করতে পারবো এবং সেটা কনজিউম করতে পারবো আরেকটা মাইক্রো সার্ভিস এবং সেটা হচ্ছে এ সিনক্রোনাস ওয়েতে ওকে তো এইটা কার উপর ডিপেন্ডেন্ট না আমি একটা ম্যাসেজ ব্রোকারে একটা ইভেন্ট সেন্ড করবো একটা ম্যাসেজ সেন্ড করবো এবং আমার যেই সার্ভিসের জন্য সেই ম্যাসেজটা সেই সার্ভিস যখন অ্যাক্টিভ থাকবে সেটা সে রিসিভ করতে পারবে অথবা কনজিউম করতে পারবে দেন দ্য সিস্টেম বিকামস হাইলি স্কেলেবল অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেমটা আসলে হাইলি স্কেলেবল হয় এবং ডিস্ট্রিবিউটেড হয় গ্যারান্টেড ডেলিভারি আমরা যে ম্যাসেজটা পাঠাবো এই ম্যাসেজটা গ্যারান্টেড অফকোর্স ডেলিভারি হবেই গ্যারান্টেড ডেলিভারি আপনি যখন অর্ডার থেকে কোনো একটা ম্যাসেজ আমি সেন্ড করলাম যদি সার্ভিসটা অ্যাক্টিভ যাকে আমি পাঠাবো যেই সার্ভিস থেকে সেই সার্ভিস যদি অ্যাক্টিভ না থাকে এটা অকিউতে ওয়েট করতে থাকবে ওই সার্ভিসটা অ্যাক্টিভ হওয়া মাত্রই তাকে ম্যাসেজটা সেন্ড করে দিবে ম্যাসেজটা ডেলিভারি হবে গ্যারান্টেড
adding new consumers is easy আমরা যে মেসেজ ব্রোকার দিয়ে যেই কমিউনিকেশানটা করব এইটা হচ্ছে কনজিউমার নতুন একটা কনজিউমার অ্যাড করা খুব ইজি সেটার জন্য আমার কোড চেঞ্জ করতে হবে না খুব ডিটেলস নতুন যে কনজিউমার হবে সেই কনজিউমার কনজিউমারে আমি অ্যাড করলেই হবে ইজি সাপোজ ধরেন আমরা যদি রিকোয়েস্ট ডিপের আগেটেকচার ইউজ করতাম সেম ব্লকের মধ্যে সেম মেথডের মধ্যে আমি মাল্টিপল ফাংশন মাল্টিপল সার্ভিসকে কল করতেছি এ সিটিপি অথবা জিআরপিসি থ্রুতে তখন কি হইতো আমার যেই যেই মেথডটা দিয়ে অর্ডার কনফার্ম করতাম অর্ডার কনফার্ম নামে একটা মেথড ওই মেথডে ডেফিনেটলি আমি স্টক কমানোর জন্য একটা কোড লিখতাম এবং ইমেল সেন্ড করার জন্য একটা কোড লিখতাম তাই তো এখন যদি আমার ওইখানে ধরেন ডেলিভারি রিলেটেড ওই প্রোডাক্টটা ডেলিভারি হচ্ছে কি না ওই রকম রিলেটেড যদি কোনো স্ট্যাটাস রাখতে চাই কোনো একটা কাজ আমি রাখবো কোনো একটা মাইক্রো সার্ভিস কল করব তখন কি করতে হবে ওই পার্টিকুলার অর্ডারের মধ্যে গিয়ে আমাকে মডিফিকেশান করতে হবে ওই অর্ডারের মধ্যে মডিফিকেশান করে আমাকে ওই নতুন যেই সার্ভিসটা আসবে সেই সার্ভিসটা কমিউনিকেশান করতে হবে আর একটা মেথড অ্যাড করে সেখানে ইউজ করতে হবে তাই তো এই জিনিসটা বারবার আমাকে এরকম করে করতেই হবে বারবার বাট যদি এরকম হয় আমি মেসেজ সেন্ড করলাম এই মেসেজটা মাল্টিপল মাইক্রো সার্ভিস কনজিউম করতে পারবে সাপোজ এখানে যদি আমার কোনো ডেলিভারি সেকশন থাকতো ডেলিভারি সেকশন সেইমভাবে এখানে ইমেল সার্ভিস স্টক সার্ভিস এরকম করে আমার মেসেজ ব্রোকার থেকে মেসেজটা নিবে আর একটা সার্ভিস আমি এখান থেকে নিয়ে ওইটাকে কনজিউম করবো সো আমি যখন একটা ইভেন্ট পাঠাবো তিন ওটাতেই সেই ইভেন্টটা ফায়ার করবে তিন ওটাতেই সেই ডাটা যাবে এবং সেই তদনে যে সেইমভাবে সেই কাজগুলো করবে তো এই জন্য কনজিউমার অ্যাড করাটা খুব ইজি সো ইভেন্ট ইভেন্ট আর্কিটেকচারের ক্ষেত্রে ডিভাগিং অ্যান্ড ট্রাভেল শুট আর চ্যালেঞ্জিং সো আমরা যখন ইভেন্ট ইভেন্ট আর্কিটেকচার দিয়ে মাইক্রো সার্ভিস টু মাইক্রো সার্ভিস কমিউনিকেশন করবো তখন ডিভাগিং করাটা একটু টাফ এবং চ্যালেঞ্জিং তো এই ছিল আসলে ইভেন্ট ইভেন্ট আর্কিটেকচার সম্পর্কে ধারণা দেন হচ্ছে হাইব্রিড আর্কিটেকচার কম্বাইন সিনকোনাস এবং অ্যাসিনকোনাস প্যাটার্ন ডিপেন্ডিং অন ইউর কাস্টম সিনারিও আপনার কা কাস্টম যে সিনারিও আছে সেই সিনারিও অথবা রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আপনি চাইলে সিনকোনাস এবং অ্যাসিনকোনাস দুইটা কি আপনি ইউজ করতে পারেন একটা মাইক্রো সার্ভিস ডেভেলপের জন্য ডেভেলপমেন্টের জন্য দুইটা ইউজ করতে পারেন তো যখন আপনি দুইটাকে একসাথে ইউজ করবেন তখন সেটাকে আছে হি হাইব্রিড আর্কিটেকচার বলে সো আমরা অলরেডি রিকোয়েস্ট ইভেন্ট আর্কিটেকচার সম্পর্কে জানলাম ইভেন্ট ইভেন্ট আর্কিটেকচার সম্পর্কে জানলাম দুইটা মিলে যদি আপনি ওখানে ইউজ করেন তাহলে সেটা হচ্ছে কম্বাইনলি ইউজ করেন হাইব্রিড আর্কিটেকচার হবে ওকে তো একটা এক্সাম্পল যদি বলি আমি আমরা অলরেডি বাস্কেট এবং ডিসকাউন্ট উইথ জিআরপিসি কল দিয়ে আমরা রিকোয়েস্ট ডিভেন্ট আর্কিটেকচার কমপ্লিট করছি যেটা আমাদের প্রিভিয়াস টিটিগুলো একটু দেখবেন তখন আমরা বাস্কেট এবং ডিসকাউন্টের জন্য যেই কমিউনিকেশানটা হয় সেটা হচ্ছে রিকোয়েস্ট ডিভেন আর্কিটেকচার এখন আমরা যেই কাজটা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমি যখন চেক আউট করব আমার বাস্কেট থেকে কোনো ডাটা ডিলিট করে দিব আমি অর্ডার কনফার্ম করব আমার বাস্কেট থেকে সকল ডাটা ডিলিট হয়ে যাবে এবং সেই সেম ওয়েতে আমাকে অর্ডার টেবিলে ডাটাগুলো ফেলবে অর্ডার সার্ভিস ধরে তো এই জিনিসটা আমরা নিয়ে আসছি ইভেন্ট রিভেন আর্কিটেকচার দিয়ে আমরা এই কাজটা করব হচ্ছে ইভেন্ট রিভেন আর্কিটেকচারের মধ্যে এখানে বাস্কেট চেক আউট ইভেন্ট বিটুইন বাস্কেট অ্যান্ড অর্ডারিং মাইক্রো সার্ভিস বাস্কেট চেক আউট একটা ইভেন্ট পাঠাবো বাস্কেট মাইক্রো সার্ভিস থেকে আর বাস্কেট মাইক্রো সার্ভিস থেকে সব ডাটা ডিলিট করে দিব এবং যেই ডাটাগুলো আমি মেসেজগুলো পাঠাবো অর্ডারিং মাইক্রো সার্ভিসের মধ্যে সেই ডাটাগুলো সে অ্যাজ এ অর্ডার হিসেবে ট্রিট করে অর্ডার এন্ট্রি করে রাখবে ওকে তো এই ছিল ওভারঅল সিচুয়েশন আমরা এখন এই সেকশন জুড়েই আমরা আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে আমরা ইভেন্ট ইভেন্ট আর্কিটেকচার ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি এবং এখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ছিল মেসেজ ব্রোকার আমরা পরবর্তীতে মেসেজ ব্রোকার সম্পর্কে জানবো কীভাবে এই মেসেজ ব্রোকার ইউজ করে আমরা এই কাজগুলো করতে পারি মাইক্রো সার্ভিস টু মাইক্রো সার্ভিস কমিউনিকেশানগুলো করতে পারি তা আশা করি সাথেই থাকবেন তো যদি কারো এই পর্যন্ত কোনো কুইরি থাকে কোনো কোয়েশ্চান থাকে আমাদের ভিডিওতে কমেন্ট করবেন আমার টাই করবো রেসপন্স করার জন্য এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফিজ